Hello, everyone. Good evening. Hello, good night, teacher. Good night. No, good evening. Porque good night is para acostarse. <laughs> good evening. Yeah. Good evening. Good evening. Correct. Good evening. Yes. Good night is good when evening. you're you're going to sleep. Good night. Okay. <laughs> okay. All right. Very good. Let's wait. Uh, let me wait one minute. Okay, for some people. Voy a esperar un minuto para okay. que se incorporen más y podamos tomar asistencia. Okay, hello everyone. Let's do attendance. Let's check attendance. Um, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Recuerden iniciar sus cámaras, por favor, para la attendance. Okay. Eh, Brenda Veronica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia Asensio. Fernando Daniel. Guillermo Antonio Estrada. Guillermo Antonio. Eh, José Moisés. Kelly Maritza. Karen Alexander Rodríguez, Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel Martínez. Present. Ronald Emerson. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel Estrada. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. And Soyla Esmeralda. Alguien que no llamé o que acaba de ingresar. Ok. Eh, yo, Brian Al yo voy entrando ahorita, doctora Alicia. Ok. ¿Alguien más que no dijo present? Que acaba de ingresar. Eh, present, present. Noches. Guillermo, Guillermo, presento. Guillermo, ¿quién más? Present, Kelly Rivera. Okay, all right, very good, guys. Okay, let me go ahead and share my screen with you. All right, so ya vamos a repasar and then go from there, okay? All right, so today I'm going to teach you uh, the possessive adjectives, okay? So this week, this week, aprendimos subject pronouns, right? I, you, he, she, it, we, you, they, okay? Aprendimos los, proceso, uh, los, uh, perdón, los subject pronouns, right? Y aprendimos el verb to be, right? So, for example, I, ¿con qué, con qué verb to be uso? ¿Cuál verb to be uso okay. para I? Is, um, 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 right? 
am. I am, for example, right? I am a doctor. I am a doctor, right? Okay, he, she, it, we use is, is, right? <clears throat> he is a doctor, she is a manager, okay? And then uh, we use we, you, and they, okay? Our. What do we use? We, you, they? Are, okay? Uh. Right? For example, they are sales agents. We are sales agents, okay? You, we have two use, right? Because singular and plural. But we always use are, okay? Very good. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay? Preguntas con esos subject pronouns? Okay. Now, now we're going to use the possessive adjectives, right? Possessives, possession, see? For example, my shirt is green. Okay. ¿A quién le pertenece la camisa? My shirt. Me. Me. Okay? No puedo decir I shirt. I shirt. Right? I shirt green. Mi camisa verde? No. Tengo que usar que the possessive adjective, right? So, tiene su equivalente. For example, I, my, you, your, with the R, your, he, his, she, her, her. it, its, we, our, you, your, they, there, okay? Very good. So, vamos a usar estos para decir que esto le pertenece a esta persona, okay? Recuerden, ayer, ayer aprendimos this and that. Remember? Cuando uso this? Cuando es singular, ¿sí? Lo que voy a describir es singular y... Más, se les olvidó. <ríe> ¿Ah? This. Quiero decir, este lápiz mío. Singular. Singular. Ok. This is my pencil. Ok. This is my pencil. Estoy mostrando, estoy usando el demostrativo this porque está en mi posesión y es singular lo que voy a describir. ¿sí? This is my pencil. Ok. Ahora, si está en la mesa por allá, lejos de mí, ¿cuál uso? That. That. That is my pencil, right? That is my pencil, right? Ahora, a, es, a este sujeto, eh, eh, adjective, my, le puedo cambiar y decir que de ella. Okay? This is her pencil. Este lápiz es de ella. Okay? O puedo decir que de él. This is his pencil. Okay? All right, se dan cuenta, estoy usando el possessive adjective, her, her, right? His, his, okay? All right, preguntas? Okay, for example, eh, el nombre, sí, el nombre le pertenece a una, es algo que le pertenece a la persona, sí? This name is Juan. His name is Juan. Okay. Her name is Maria. Okay. El nombre le pertenece a ella. ¿sí? Siempre, siempre voy a poner el possessive adjective antes de lo que voy a describir. ¿Sí? ¿Qué estoy describiendo? El nombre. ¿sí? Entonces, ¿dónde va el possessive adjective? Va justo antes. Ok. Very good. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Eh, Verónica. Ok. Ahí está. Ok. Very good. Right? ¿Ustedes ven el uso del verb to be? Yes. Yes. His name is Juan. Her name is Juan. Ok. Ahí está el verb to be. Ok. ¿Qué pasa si estoy hablando de ellos? Ok. For example. This is 
their books. No, no, voy a usar otro. This is their house. Okay. Esta casa le pertenece a ellos. This is their house. Okay. Puedo usar ours también. This is our house. Okay. Estoy diciendo que es de nosotros. Sí, la casa es de nosotros. Nos pertenece a nosotros. Okay. Ustedes ven el uso del there. Okay. Del possessive adjective. Y aquí uso our. Okay. Recuerden, el possessive adjective va a ir justo antes de lo que voy a describir. Okay. Very good. Questions? Okay. All right. Hagamos una prueba, ¿sí? Eh, muéstreme algo que tengan allí en su posesión. Ya vamos a regresar acá. Algo que tengan allí en su posesión. Okay. All right, very good. Sergio, tell me. Oración okay. completa. This is a complete sentence. Uh, this, this is my pencil? Yes, correct. Uh -huh. Dora? This is my cell phone. Correct, correct. Okay, Ana Beatriz? This is my notebook. 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 Okay. Very good. Moises. Moises Alberto. What do you have there? What do you have? This is this is my book. Uh-huh. Uh -huh. Very good. Very good. Adriana, hello. What do you have there? What do you have? This is my pencil. Very good, excellent, excellent. Ok, so, ya vamos a ir a una actividad comunicativa, pero aclarando este tema, hold on. Ok. Look at the picture here. Vamos a hacer más grande. No sé si se ve muy bien, pero no importa. Es solamente para ilustrar un poquito. Si yo tengo la manzana cerca, this. Right? This apple. Si está lejos, that, apple. Okay. Plural. Si tengo dos o tres manzanas cerca, these, these apples. Si, si tengo dos o tres manzanas lejos, these, no, I'm sorry, <laughs> those, those. Okay. So una vez más, cerca, singular, this. Cer eh, singular, pero lejos, that. Plural cerca, these. Plural lejos, those. Ok. Recuerden ponerle la S. Porque no puedo decir apple. Sino que tengo que decir en plural. Apples. No puedo decir pencil. Tengo que decir pencils. Plural. Ok. Very good. Questions. Preguntas sobre los demostrativos. El, 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 that, el that se utiliza solamente también para objetos, ¿no? Sí, hey, objetos o personas. O esto, personas. esto no importa. Sí, cualquier tipo de noun. Está describiendo un noun. Recuerden que un noun es una persona, un lugar, una cosa. Igual this. This también. Uh -huh. No importa, yo puedo estar hablando de una persona. Por ejemplo, digo, this is my friend. That is my friend. Estoy hablando de una persona. Ok, con esto lo vamos a usar junto con los possessive adjectives. Ok, ¿alguna pregunta con los possessive adjectives? ¿Fueron los que vimos al inicio? ¿Estos? My, your, his, her, it, it's, ours, yours, there. Now, ahorita para la práctica solo vamos a usar my, ¿sí? Porque las cosas son de nosotros. ¿Ok? All right, so, van a ser los siguientes, ¿sí? No sé si pueden ver aquí mi cámara. ¿Ok? All right. So, quiero que hagan diferentes objetos que tienen, ¿sí? Alrededor suyos. ¿Ok? Let's see. All right. Very good. 
Okay. Uh, for example, right? Voy a usar plural y singular, right? This is my marker. Okay. These are my books. Entonces, no se mira muy bien porque es la cámara, ¿sí? Pero ustedes no van a tener este trasfondo. Yo porque tengo que tener este trasfondo acá. Pero son, simplemente son unos libros. Estoy ten... Son dos libros. So, voy a decir, these are my books. Okay. Ahora tengo two. These are my markers. These are my markers, right? Y así voy a ir mostrando diferentes cosas, ¿sí? Quiero que puedan mostrar unas cinco cosas. This is my cell phone. This is my hat. Eh, aquí tengo una gorra. This is my hat. Okay. Uh, this is my keys. Llaves. These are my keys, right? So remember, plural or singular. Okay. Now, traten también de no solamente this, porque lo tienen cerca si no pónganlo lejos o pónganlo ahí a la par de ustedes y digan, that is my pencil. This is my pencil. No, it's pen. This is my pen. That is my pen. Okay. So traten de usarlo cuando está cerca y cuando está lejos también. Okay. Pregunta. Tienen que mostrar cinco cosas, pero mezclado entre singular y plural y tienen que eh, usar los demostrativos lejos y cerca. Pregunta. Question. Okay, let's go. Let's go to uh, a speaking activity, right? Let's, let's work in groups. Hola, Carlos. Buenas, ¿qué pasó? ¿No, se, ¿No fueron a los grupos? Estaba con Carlos, yo, pero no sé qué pasó. Ah, no, no, aquí estamos en este grupo, estamos con el grupo uno, ¿sí? Aquí estamos, este, la, este ah. es el grupo uno. ¿Okay? Somos de cuatro. Son de cuatro. Ah, okay. Okay. ok, entonces, ¿todos tienen ahí cinco cosas? No. Busquen no cosas. Sé. Busquen okay. diferentes books, pencils, cell phones, eh, watch, keys. Computer. Look for different things. Club. And. Yo aquí tengo uno sin mae. Vaya, sería como lo que usted tiene en su mano, my pencil, ¿verdad? Oración my completa, pen. complete my sentence. Pen. This is my pencil. This is my okay, pencil. Okay, eh, solamente que yo no me encuentro en casa, entonces no tengo mucho a la mano, ¿verdad? Lo que entonces, sea. Whatever you have. <laughs> La cartera, no sé cómo se dice en inglés. Wallet o purse. Si es cartera Wallet. de mujer, purse. Purse. My purse. Mm -hmm. Okay. This is my purse. Yeah. No están usando los demostrativos. This, that. Okay. But this is, this is my pencil. Uh, that my teacher. No, that my teacher, no. That is my teacher. That is. That is my teacher, okay? That is my teacher. Uh, I mean, this is my, this is my teacher. Uh, uh, this is my cell phone. Uh, y si están lejos, si están lejos, cosas plurales, solo veo que están usando singular, pero traten de buscar cosas, right? For example, pants, keys, cosas en plural, ¿sí? Look for something. Okay. ¿Cómo se dice auriculares? Airpods. Auriculares, ¿qué es eso? Oh, audífonos. Audífonos. Headphones, pero, headphones. Pero headphones. los chiquitos, the small, the small uh -huh. ones. Uh -huh. Earbuds. 
Earbuds. Earbuds. Uh -huh. uh, entonces sería. That is, that is my hair, hair box there. Mm. Earbuds. Earbuds Earbud. es plural. Es plural. Plural. Porque son dos. Ah, ok. Entonces sería those, those my. Those. No, those is. No. Those is my. The. Those are. Estás usando ahora Those en plural. Okay. Ya no estás usando el okay. is. Okay. Ese es el verb to be singular. Okay. Those are. Those are my pencils. Those are, uh, okay. Those are my. My iPods. Ah. IPods. IPods. Ear. Dejiste ears. ojos. <laughs> Eyes. Uh -huh. Ears. Uh, ears. Ears. Okay, those those are those are my ears, Paul. Earbuds. Earbuds. Okay, very good. Soila, your turn. Um, no sé. Eh, ¿Cómo se dice hija? <laughs> Daughter. Daughter. Dar, eh, das, dar, no mm -hmm. sé cómo cómo pronunciarlo. <laughs> Daughter. 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 That is my daughter. That is my daughter, correct. Uh -huh. eh, vamos a ver. ¿Qué más? No tengo más a la, acerca. Eh, argollas. Earrings. Mm. Earrings. Earrings. The, eh, my dears. <laughs> these are, pero no estás usando this, that. Uh, these are my dears. Yes. These are... My shoes. Mm -hmm. <laughs> Quiero ver. Ay. Okay. This my. Eh, no sé. <laughs> <laughs> uh, this uh, is my mask. Ah, my mask. 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 Mm -hmm. This is my mask. This is my dust. Mask. 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 Uh, With an Max. M. Mask. Uh, mask. Okay. No. Eh, this is. Mm, eh, ¿Cómo me dijo que era lejos? That. Eh, si, es, si es lejos, sí, pero es solo una cosa. That. that. Si es uh -huh. lejos, pero está, es plural. Eh, dos. Ah, uh, okay. Okay. Oh, um, <laughs> okay. Fernando, do you understand the activity? Fernando? No, no está. Okay. T-shirt, T-shirt. Mm -hmm. Yes, Sergio. Una pregunta si quiero decir, por lo menos de, de Soyla, que ella tiene sus zapatos, o son sus zapatos. Mm. Those are her shoes. This is so. Those are her shoes. Uh -huh. yeah. okay, so here. Uh -huh. okay. Ahora estamos okay. igual. Estamos usando los possessive adjectives, right? Okay. Those are her shoes. Voy a decir those porque no los tengo en mi posesión. ¿sí? Entonces okay. tengo que usar those. Okay. Okay. Questions? Yeah. No questions. Fernando, are you there? Hola, hola. Mm -hmm. Acá estoy. ¿Me escucha? Yes, we can hear you. Do you understand yeah. the activity? Voy ingresando. No, no, no sé la dinámica. Realmente. Okay. All right. Very good. Okay. Incorporate, please. Okay. Okay. Eh, let me see, Fernando. Quiero ver algo. Te marqué ausente, ¿sí? Eh, ¿No estuviste el lunes, el martes, Fernando? No, no. Estuviste, no estuviste el martes. Eh, el jueves sí estuviste. No estuviste. Perdón, el miércoles sí estuviste. El jueves no. Y ahora no. ingresaste tarde. ¿Sí? Ok. ¿Qué está pasando? Voy llegando del trabajo. No, pero ¿qué pasó el, 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 el martes? ¿Qué pasó el jueves? ¿Qué pasó? Ahora entiendo, entonces está llegando. ¿Pero qué pasó? ¿Pasó días? El martes teníamos preparación de inventario, salimos a las diez y media de la noche de tienda. 
Okay, yeah. okay. Porque el miércoles lo tuvimos. Okay. Y ayer eh, uh -huh. no tenía mi laptop en casa, pero okay. ya la tengo lista. Ok. Está siempre ahí. Ok, te voy, te voy a decir que ahorita tenemos todavía como 16 sesiones. Solo puede faltar una más. ¿Sí? Okay. No te estoy dando permiso para faltar, ¿sí? sino simplemente por los, los minutos. ¿sí? Si, tú, si tú faltas una vez más, ya no pasas. Está bien. ¿Okay? Y queremos que tú estés aquí y pases. ¿sí? ¿Tú quieres aprender inglés? ¿Esa es tu meta? Claro. Ajá, ¿por qué? Porque me interesa y pienso que es un, no sé, un aprendizaje bueno realmente y necesario. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con el inglés? Pues, no sé, buscar oportunidades mejores, ¿no? Okay. Exacto, sí, tienes que buscar la motivación, ¿sí? ¿Qué verdaderamente te está motivando para estudiar, sí? Y, y que esa sea, esa sea tu meta, ¿sí? Muy bien. Okay. Porque eso es lo que te va a sostener. Eh, estamos hablando de 6 seis, eh, seis por 3, 18 módulos. Vas por el primero. Iniciando, ¿no? Pero eso y ya, es bueno. Y, y ya faltaste tres días. Dos. <ríe> ok. Comprométete, yo sé que tú vas a lograrlo, ¿sí? Okay. Pon, pon esa meta, ¿sí? Que esta sea tu meta, ¿sí? Perfecto. Gracias, gracias. Por... Ok, vamos a regresar a la sesión. Ok, very good. Quiero ver algunas presentaciones. Ok, uh, let's see. José Moisés, tell me. Ma eh, micrófono, microphone. Yes. This is phone. This is phone? Mm -mm. No. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó ahí? My. It's my phone. Sí, es positivo, possessive. This is my, this my pants. Ok. Hey. ¿Y si está lejos? Si ¿Sí está lejos? That, that, is, that is my mouse. Yes. Correct, correct. Ok, algo en plural. ¿Tienes algo allí? Plural. Uh, pants. ¿Tenés otro lapicero? Those are my pen. Don't, no, no puedes no. usar la, tiene que ser la misma cosa. ¿sí? Ah, tiene que ser dos de la misma sí, cosa sí. para que tú uses. Puede ser dos. dos. Oh. No, no tengo dos cosas. Digamos que tuviera dos lápices y están lejos de ti, ¿cómo lo dijeras? Dos eh, are my eh, phone. Phones. phones. Phones, ok, very phones. good, very good. Uh, con la S, phones. Yes, phones. Ok, very good. Uh, Walter, Walter Samuel. Hello, uh, is my, is, is my pencil? Mm -hmm. Y si tuviera dos sería, this is my pencil? No. Mm -hmm. No. Son dos. This, plural. Uh, yeah. Por eso sería pencil con, no. el, con ese, no. Ese, ese no es el problema. El problema es que estás usando el verb to be singular, uh -huh. no plural. Ah, estoy disculpa. Sería dos. Ah, espera, espera, que, que, que responda él. Solamente quiero, quiero, quiero que él llegue a la. Ah, sería dos. Dos is my pencil. No, uh -uh. estás usando el verb to be singular. Oh. Tienes que sería... usar el verb to be en su forma plural, sí, porque estás describiendo dos o más cosas. 
Yeah. No, that's... No, uh -uh. I, that's not the problem, see? Okay, so, uh, Walter, tienes que estudiar el verb to be, okay? Sí, aquí es donde okay. se prueba, aquí, chicos, aquí es donde se prueba si verdaderamente están acá, están eh, estudiando o no. Walter, ¿cuál es el verb to be plural? Is es singular, ya lo dijiste. ¿Plural? Se les olvidó el verb no. to be, sí. Are. No, are, are, are. Oh. Okay. Eso es lo que lo vimos, los, el, eso lo vimos el martes, ¿sí? ¿Estabas aquí el martes, Sería, Walter? Entonces, ah, ok. Entonces, ¿Estuviste sería... El... Sí. Estuviste el, el martes, ¿no? Are. Ok, entonces, ¿cómo es? Sería, those are my pencils. Ahí está, ahí está, ¿sí? Ah, está, yeah. llega, está llegando, sí, está, lleg está llegando, pero lo tenés que decir así como si fuera segunda memoria, ¿sí? Así ni solo. Ok, very good. Let me see, una persona más, Kelly, Kelly Maritza, show me. Ok. Um, those are my iPhones. Mm -hmm. Those are my iPhones, right? Mm -hmm. eh, these, si los tenés en tu posesión, sería these are my. Sí, pero, o sea, es que no, no puedo alejar. Right. Ponelos en la mesa y, decir, y decime con, como si están lejos. Sería those are my iPhones. Correct, correct. Mm -hmm. Y sería this is my pencil. Uh, those are my pencils. Correct. Correct. Ahí está, sí. Very good, very good. Um, Alguien más, eh, creo que algunas personas se acaban de incorporar, sí. Las personas que se, yo tuve siete personas que vinieron tarde, es decir, después de, la, de que tomamos asistencia la primera vez, sí. Y no solamente después de eso, sino que después de que dimos la presentación. Entonces, esas personas ahorita no sé si están o no están. Por eso, por veces, yo estoy en los grupos como escuchando a estas personas que vinieron tarde, ¿sí? Porque me interesa que esas personas que están ingresando tarde, no, en realidad, pues, sigan el hilo, ¿sí? Pero si vinieron tarde y están totalmente perdidos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Ok? Very good. Una vez más, no estoy convencido. ¿sí? Hagamos esta actividad, ¿sí? Lo voy a explicar para las personas que vinieron tarde. Lo voy a explicar otra vez, ¿sí? Este concepto es fácil, pero aquí estamos usando demostrativos, el verb to be, subject, and, and, and possessive adjectives. All right, look. Eh, vamos a empezar con this, that, these, those. Esto ya lo vimos, ¿sí? Si ustedes, eh, algunas personas no vinieron el martes, otras no vinieron el miércoles, la sesión está siendo grabada. Se graba para el beneficio de ustedes, ¿sí? Si usted vino tarde, pues por lo menos voy a ver el video por lo menos la, 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 la presentación del teacher, ¿sí? Ok. Esa responsabilidad es de ustedes. Ok. This. This es cuando yo tengo algo en mi mano, está cerca de mí, ¿sí? O lo, lo tengo en mi posesión. This apple. Le vamos a agregar my, porque me pertenece a mí. This is my apple. Ok. That. Si está lejos de mí, Singular, una sola manzana, that. Ok. These, si, está, si están cerca de mí, dos o más manzanas, ¿sí? Están cerca de mí, yo voy a decir, these are my apples. Con eso, eso es lo que tú estabas batallando, ¿sí, Walter? These are my apples. Ok, el verb to be. Eh, si están lejos las manzanas, si están en la mesa o están por allá, those are my apples. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? La pronunciación. Sí, yo tengo una, teacher. Ok. Eh, vaya, la primera pregunta que escuché es la pronunciación de this and that. Ok. This and this es, ¿cómo sería? ¿Sería igual con, con aire y todo eso cosa o sería diferente? No. Ahorita no te enfoques mucho en eso de aire. Y, ahorita no va a tener sentido. Es decir, no toda palabra así. Pero sí, mira. La, 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 el tema es de una vocal. ¿sí? La vocal aquí es hay, ¿sí? Pero eh, este tema no lo hemos visto. El sonido de las vocales se divide en dos formas, corto y largo. Todas las vocales en inglés se dividen en long or short, corto o largo. Aquí tenemos una I, no, perdón, una I, pero corta, ¿sí? Suena como la palabra sit, cuando tú te sientas. Sit, in English, right? 
this, this, this. Es bien corto es, esa vocal, ¿sí? Pero aquí, en, en esta segunda, this, yo tengo una vocal long E, ¿ok? Estoy pronunciando la long E sound. Sounds like E, E, this, this, ¿ok? La TH es igual. Vimos la TH, ¿se acuerdan? El sonido de la TH es igual. Es voice. En, el, en ambos casos, la TH es voice. Pero eso no marca la diferencia. La que marca la diferencia es la, la vocal. Aquí, la primera, this, tenemos una vocal corta. El sonido de la vocal I, pero corta, short. This. En la segunda, en la plural, tenemos el sonido de la vocal I en su forma larga. This. Okay. This, this. Okay. This, this. Ahí está. Estoy tratando de sacar la flecha. Perdón. Ahí está. This, this. Okay. Very good. All right. No se enfoque mucho. No, no se, no se clave mucho en el, en la pronunciación porque eso lo van a ir desarrollando. Todavía no hemos visto vocales, sonidos largos y cortos de vocales. ¿eh? So no se preocupen por eso. Yo lo que quiero ahorita es que ustedes entiendan la gramática. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Otra pregunta por ahí? ¿Questions? ¿Questions? Ok. Con eso, con eso lo, lo vamos a unir con los posesivos. ¿Sí? Estoy diciendo que esto me pertenece a mí. ¿Sí? Cuando algo me pertenece, yo digo my. ¿Ok? O si le pertenece a otra persona, pues tengo que usar cualquiera de estos, ¿sí? Si le pertenece a él, his. Si le pertenece a ella, hers. Si es de nosotros, ours. ¿Sí? Si es de ellos, their. ¿Ok? Right? So, vamos a unir ese tema de los demostrativos y el possessive adjective, ¿sí? Voy a decir, this is my pen. ¿Ok? Les dije que encontraran diferentes objetos. Puede ser pens, books, purse, mask, lo que sea. Okay? This está cerca, ¿verdad? This is my pen. ¿Está lejos? That is my pen. Okay? Very good. Esos son singulares. ¿sí? Ahora veamos los plurales. Si, estás, si están cerca y tengo dos lapiceros. This. Sí. Pero aquí es donde tengo que usar el verb to be are. These are my pants. Okay. ¿Y si están lejos los lapiceros? Those. Those are. Right. Those are my. All right. Those are my pants. Okay. Tengo que poner una S al final para hacer los plural. ¿Sí? Pen, pants. Ok. Preguntas acá. Esto es lo que quiero que hagan. Les dije que presentaran cinco. Singulares, plurales, lejos, cerca. ¿sí? Hagámoslo otra vez. Vamos a, vamos a ir a diferentes grupos. ¿sí? Hello, Brian. Brian. Brian, Brian. Wait, can you please uh, uh, let me present the question? Come on, come on, guys. The link. Guillermo, soy la... My pen. Ok. Eh, otro ejemplo sería... Dos are my cookies. Ok, good, good. Este... Uh... <coughs> 
that that is my shoes. Okay. For the moment, solo es. Okay. Very good. Um, next person, Fernando, si puedes, dele. Uh, is my cell phone. Uh huh. Tap my chair. That is, the next is verb to be is, right? Okay. That is my cell phone. That, that is my cell phone. Okay. Mm -hmm. E la chair. Tap my chair. That is. That is my chair. Okay. Mm -hmm. e those are my book. Those are my books, right? Porque son plurales, tenemos que poner una S, right? Those are my books. I are my books, okay. Mm -hmm. Okay, es, okay. Es sería de momento. Okay, very good. Next. T-shirt, ¿cómo se dice? Mascarilla. Mask. Okay. Okay. Thank you. Bri Brian, can you hear me? Brian, can you hear me? Brian, Solo me permiten un segundo y casi llego a casa. Okay. Sí, Brian, no sé si me escuchas. Sí, sí, ahorita sí lo escucho. Ok, no sé si tú puedes encender cámara para que te podamos ver que la presentación se fue. Ok, guys, eh, lo voy a poner en otro. Is my cup. Ok, ok. Dos. Brian, no sé si estás allí, estás, si te sales, no sé. Salimos a la sala principal, dicho. Sí, puede salir. Automáticamente los, los lleva ahí, pero Muy creo bien. que en 20 minutos, en 20 segundos. 20 ya, segundos. Ya está. Sí. Okay. Aprovechando, le voy a hacer una pregunta. Este, ¿Cómo se dice espejo? Mirror. Mirror. Uh -huh. Mirror. Ok. Cuadro. Okay, all right, very good, guys. <clears throat> Let's go back. Practicaron, sí. De eso se trata, que ustedes puedan practicar, sí. Okay, very good. Let's go to the next activity. Okay, let's continue with this topic. I want you to understand the possessive adjectives very well. Okay. Um, ya le voy a poner esta guía, sí. No tuve tiempo ahorita de pasárselas, pero ya se la voy a pasar. All right, look, we're we're going to do exercise A and B. Okay. Vamos a hacer A and B. Look. I have to find the possessive adjective, okay? For example, my brother is always on the phone with ¿Cuál sería? He girlfriend? No. Sería? His hair. His, his girlfriend. His. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la novia le pertenece a él. Es la I... novia de él. His girlfriend. Okay? Number two. Number one. Sorry. My... A Kim has a cat. Blank fur is white. Lo pueden escribir aquí al lado, no hay problema. Its fur. Its fur is white. ¿Sí? Fur quiere decir el pelo de los perros, ¿sí? De, de las mascotas. Gato, perro, ¿sí? Ellos tienen pelo, ¿sí? Fur. ¿Ok? Fur le pertenece al gato, ¿sí? Entonces voy a usar el posesivo. Its. ¿Ok? Whose keys are these? Are they hers? 
son de ella. ¿Sí? Estoy haciendo una pregunta. Are they hers? Okay. Number three. I think she forgot she bag. No. ¿Cuál sería? El posesivo. She's. She es el, she es el sujeto que está ahí, ¿sí? Her. 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 Her bag. ¿Sí? Es de ella, le pertenece a ella, ¿sí? Por eso le voy a pasar la guía, ¿sí? Para que ustedes puedan ver los possessive adjectives. Pero li listen. My, this is my brother. Give me your book. That's his house. I know her sister. It has its advantages. We love our parents. I like your cars. This is their teacher. Estamos usando posesivo. Quiero que noten algo. El posesivo les dije que va antes de qué? Del sujeto. Del sujeto. No, no, no va antes del El posesivo, del el possessor no. adjective del, va antes del de... verbo. Del verbo. No, verbo no. to be. No. No, no. Estoy diciendo, look. Del objeto. Va antes del objeto, ¿sí? De lo que estoy describiendo, ¿sí? De la cosa que estoy describiendo, sea cosa o persona, ¿sí? This is my brother. Give me your book. This, that's his house. I know her sister. It has its advantages. We love our parents. I like your cars. This is their teacher. Se iba antes de lo que voy a describir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Ok? All right. Les voy a pasar esta guía. ¿Sí? Quiero que trabajen eh, exercise A en exercise B. ¿Ok? Lo mismo. Tienen que encontrar el sujeto. Perdón, el, el posesivo de acuerdo al sujeto que está ahí. ¿Sí? Para terminar la oración. ¿Ok? Very good. Recuerden, siempre va antes de lo que está describiendo. ¿Ok? ¿Questions? ¿Preguntas? Ok. Es individual. No, no, lo vamos a trabajar en grupos, pero yo, yo le doy permiso para que puedan compartir pantalla si alguien quiere compartir. Si no, pueden trabajar individual o pueden trabajar en grupo, ¿sí? Uno contesta, después yo, como sea, ¿sí? Pueden compartir pantalla como lo han hecho en las sesiones anteriores también, no hay problema. Vamos okay. a dar la guía. Sí, se la voy a... Sí, denme un segundito y se la subo al grupo para que la tengan ahí. ¿sí? Y les voy a poner la foto también por si no pueden descargar eh, la, la guía. No está ese. Oh, no, lo había mandado antes. De verdad. Ah, sí, ya se lo voy a compartir yo. ¿Usted la va a compartir? Sí, creo que es esa, ya le digo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es esta? No. Quiero ver. No. No, no, esa es la de ayer. Con foto, vamos a ver. ¿Esta? Esa, 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 ahí está. Esa esas son. Ya puse foto, por si prefieren usar la imagen. 
preferimos archivo, pero entonces está en la de antier, sí. No, está no, en la de ahora. No, ahora lo mandó él. Dice el número cuatro, dice Possessive Adjective Practice Class Number Four. En archivo, disculpe. En formato Word, acaba de caer en el grupo. Ay, en Word, acaba. acaba de caer ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita entonces. La no, tienen abierta, es esa misma que ustedes tienen. Ah. Es esta. La va a editar ahí. Esa es. Sí. Uh -huh. Ok. It's for is is white. No puedo escribir. No le puedo poner un cuadro de texto. Tal vez. Si quieren, solo van contestando. Para que no están ahí parando, escribiendo. Ah, ok. okay. Háganle forma comunicativa, está bien. Esto no me lo tienen que entregar, es solo para... Sí. King has, King has a cat. It's for his white. For his white. Uh -huh. Solo se el apóstrofe y la S. The E walls. These are, are these. Low. And they are. Y aquí sería. La. De. Pues. Esa llave es. O de quién son esas llaves, algo así dice. Uh -huh. Son de ella. Entonces tendrían que ser his. His. His, creo. Are they. Ah, no, porque his es de él. Uh, are they her sería. Creo. Es igual que aquel, ¿verdad? De la apóstrofe y la S. Dice esas. Ay, di. I think she forget. She back. Creo que ahí. Sí, es her. Ajá. Porque es de ella, ¿verdad? Ella. Are they friends? Of two. Uh, the voice is Miss Davis. Yes. Los amigos. Eh, son tus amigos, algo así dice, ¿verdad? Ah. Esos amigos son tuyos o algo así quiere decir. Uh -huh. Are they sería yours? En todo caso, yo ur e la r y la s con el apóstrofe. Uh -huh. Tiene que haber una forma de insertarle algo. Ah, ahí está, se puede. Agregar textos. Uh, ahí está. ¿Cómo era qué? Este era hers. Sí. Así era, ¿verdad? Ajá, es el apóstrofe en la, entre la T y la S.
bueno, supongan que ese es apóstol. Ah, supongamos que ese es el apóstol. Ya lo encontré. Vale. En esta dijimos que era... Hair, vea. Ajá, hair. Siempre con el apóstol. Pero estas ya son de ella, dice. Uh -huh. Ajá. Ahí está. Eh, y aquí era. Aquí era Hers también. I ¿verdad? think she fuck. Eh, ajá, porque es ella también de ella. I think she forgot her bag. A is. Joshua. Joshua. Uh -huh. Joshua. Uh -huh. I am a she school student. Exacto. Vaya. Este sí, no sé. Teacher este. ¿Cuál? El de. ¿Cuál número? ¿Cuál number? La 10. La, la, perdón, la 9. Number 9. Number nine, pardon. <laughs> I found my shoes, but they, but they still need to find uh -huh. theirs. ¿Cuál es el equivalente de them, pero en posesivo? Ese sí, no, no lo tengo. Ahí está el cuadro. Ahí, arriba está el cuadro. Ah, perdón. Ah, ¿a dónde está? Ah, arriba, arriba, arriba. Theirs. Ellos. Eh. Ah, pero es con, There's. o sea, es con M, no importa. Mm. Es que the day es Ah, there. sí, sí, pero es el equivalente, no, no. Ah, ok. Eso, Entonces, sí. Ok. I found my shoes. Do they still need to find there? Así. Uh -huh. Es decir, yo encontré mis zapatos, pero ellos necesitan encontrar los de ellos. Ellos. Uh -huh. Vaya muy. Y el equivalente de us. 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 Uh -huh. Hours. O, sería la. Uh -huh. Hours. Ok. Uh -huh. es, la 10 sería muy. I did. No, no veo ahí con el cursor. I, I, I didn't I, have an umbrella. So Mark lent my him, así. My hymns. Ese no lo tengo también. Eh, el equivalente positivo de him. Yes. Hips. Mm -hmm. Así lo tiene que decir, ¿no? Yes. Ah, pues sería, I didn't have an umbrella, so Mark lent me his. Sí. Ah, sería, I didn't have an umbrella, so Mark lent me his. Así me dijo, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Vaya, soy la, la 12. This eh, not... <laughs> El equivalente es you. De. De último. No. You. Lo va a mencionar cuando te vaya. La 12. ¿A Acá. dónde? En la 12. No, vamos por la 11. No, esa es la que yo dije. Ah, ok. De. This t-shirt was to see you. You. Oh. Perdón. You. You home, home work. Home work. Home es, work. Ajá. Your. Your. Ajá, con okay. R al final. Teacher, when you say, see your homework. Exacto. Así. Okay. Bye. Vamos con la segunda. Dele, muy va, ¿verdad? Sí. La primera, 
Marquesa. Mm -hmm. He say at the end of term, the students sanker the uh -huh, the English teacher. Vale, they, la, la. Es con R. There. There. Eso. Vaya, la dos sería. Uh -huh. La dos sería, my pen is on the desk. Porque el I, el posesivo es my. Sería la tres, soy la. Ok. Eh, sería, they house a day um, of the string is uf, us. Is. <ríe> ya ves cómo se está burlando, vea. <ríe> no, es que no sé, no sé el posesivo de us, us. Lo, lo que pasa es esto, que Ajá. esos no son sujetos, sino que son objetos. Ah, ok. Son subjects, se llaman object pronouns. Lo que ustedes uh -huh. han visto son subject pronouns. No lo reconocen porque no han visto todavía object pronouns. Ah, ok. Pero no se preocupen. Eh, les voy a mandar un cuadro para que ustedes puedan ver ¿verdad? cuáles son. Eh, en, en sujeto y en objeto. Exacto. Okay, very good. Uh, let's do attendance and then we continue. Le, le voy a enseñar algo que, que le va a ayudar a entender este tema, ¿sí? Uh, okay, Adriana, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto López. No, perdón, Brian Alberto Pérez. Present. Carlos Ernesto Martínez. Present. Dora Alicia Asensio. Present. Fernando Daniel Perios. Okay. Guillermo Antonio Estrada. Present. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza Rivera. Present. Kerin Alexander Rodríguez. Moisés Ad Adalberto Orellana. Present. Raúl Abdiel Martínez. Present. Ronaldo Emerson Serrano. Present. Sergio Rodrigo Aguilar. Present. Walter Samuel Estrada. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yolanda, ok. Yolanda Hernández. Present. Creo que me brinqué una persona. Eh, Yesenia Beatriz Rivera. Present. And Soyla Esmeralda. Present. Okay, very good. Now, le voy a enseñar por qué no reconocían esos que, que estaban ahí. Algunos eh, no los pudieron reconocer, sí, pero está bien. Eh, le voy a enseñar eh, el por qué. Okay, solo quiero pegar una foto, permítame. Ok, very good. Look, uh, se ve más o menos. Eh, voy a buscar una, una mejor porque esa se ve bien fea. Ok. Ok. <coughs> Eh, no lo reconocían porque eh, el ejercicio no tenía los subjects, sino los object pronouns. Okay? 
pero le, le voy a dar así como un, como le digo, un repasito así, pero breve, ¿sí? Lo que pasa es que más adelante vamos a ver otros. ¿Ok? So, look, hemos empezado aquí, iniciamos aquí, ¿verdad? Subject pronouns, right? Y ahorita acabamos de introducir esto, ¿sí? Possessive adjectives, ¿sí? Lo que pasa es que el ejercicio que yo les mandé se refería a estos, a los object pronouns. Por eso les, les costó un poquito, ¿ok? Pero les voy a explicar los primeros tres, ¿sí? Los otros dos los voy a dejar para otro día. Ustedes los van a ver más adelante en otro módulo, ¿sí? Pero les voy a explicar los tres estos, ¿ok? Para que tenga sentido. Ok. I, right, for example, right? Uh, cuando yo vengo y digo, I am, I am a teacher, right? Tengo que usar I, es siempre va al inicio, es sujeto, eh, siempre se usa junto con el verb to be, ¿sí? Ok. Pero si voy a describir la posesión, que es lo que estábamos haciendo nosotros ahorita, ¿verdad? Al, eh, al inicio de clase les, les, les mostré los possessive adjectives. Si yo voy a decir, ¿verdad? Ok. This is my car. Okay? Este es mi carro. Okay? This is my car. Okay. Okay. Eh, de hecho, voy a hacer una cosa. Le, le voy a explicar estos cuatro de un solo. Yo creo que ustedes lo van a entender mejor así. Estos cuatro. All right. This car is mine. Okay. He is with me. Okay. Look at these three. Uh, I have four different examples. Okay. I have four different examples. Okay. I, el sujeto, esto ya lo vieron, ¿verdad? Subject pronouns. Okay. This is my car. Este ya lo vieron, ¿verdad? Va antes de lo que voy a describir para mostrar posesión, ¿sí? Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo pongo lo que voy a describir antes? This car is mine. ¿Ok? Es co igual como en español. El carro es mío. Este carro es mío. ¿Ok? The same thing in English. ¿Ok? This is my car. Este es mi carro. This car is mine. Este carro es mío. Lo mismo. The same thing in, in, in Right? Y después viene este. Object pronouns. Object pronouns. ¿Sí? Es cuando yo tengo ya un sujeto. He. ¿Sí? Aquí ya tengo un sujeto. ¿sí? Este es el subject. El sujeto, ¿sí? Pero voy a mencionar a otra persona. A otra persona. Entonces, mi. ¿Ok? Este sería el object. ¿Ok? ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Ok? I. I am a teacher. Yo soy un maestro. Yo. Este sería el yo, ¿verdad? O el él. Él es un maestro. Ella es un maestro, ¿sí? Estamos hablando del subject, right? So este primero es el subject pronoun. Okay? Okay? Subject pronoun. Right? Este es el que vimos ahora al inicio. Possessive adjective. Okay? This is my car. Okay? Este sería el possessive pronoun. No se olviden mucho de los, no se, no se preocupen de los nombres, sino vean cómo se usan. Okay. This is my car. This car is mine. Okay. Igual en español, ¿sí? Este es mi carro, este carro es mío. Lo mismo. Okay. Y... El último sería el object pronoun. 
¿Eh? Ahí están. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? Sí, cuando usamos el you, tendría que uh -huh. ser el, el this car is en posesivo yours. Sí, ajá. De, voy a decir que es tuyo, ¿verdad? This car is, ve aquí, en possessive pronoun. Yours. Okay. Lo voy a decir de ambas formas. This, This is your car. Your car. Mm -hmm. This car is yours. ¿Vieron? Hay un cambio en el español también, ¿verdad? Este es tu carro. Este carro es tuyo. Hay un cambio también en el español, ¿sí? Estamos haciendo ese mismo cambio, pero solo en inglés. Sí. Es como pregunta y la otra es como afirmación. No, aquí no hay preguntas. No. El object pronoun es solo para personas. No, no. Eh, puede ser para una cosa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque si tú ves aquí, it, it, ¿te acuerdas de una cosa? Uh -huh. Sí. Puede ser para una cosa también. Sí, no, no, aquí no hay preguntas, sino que estoy haciendo afirmaciones. Todas son afirmaciones. También se pueden usar para preguntas, pero aquí lo que estoy haciendo es solamente mostrando el uso, ¿sí? Es, es el mismo giro cuando tú dices, este carro es mío, este es mi carro. Es el mismo cambio, ¿sí? La manera de decirlo es la que cambia. Pero... Ajá, tiene que cambiar de acuerdo a este cuadro, ¿sí? Vale, por ejemplo, si yo voy a decir... Eh, Voy a decir la cosa, la voy a decir al final. Tengo que usar el possessive adjective. This is my pen. ¿Sí? Estoy describiendo el, la, el lapicero. Es, si va al final, entonces voy a usar el possessive adjective. Aquí está el possessive adjective. Right? Estoy usando este. Está ahí. ¿Okay? Ahora voy a usar el otro, el que sigue, el, el mine. This pen is mine. Ahí está, ya. Primero va el, el sujeto, por decirlo así, va antes. Y después. Ahí y está. Después ahí está, cabal. Entonces, este es el que sigue, ¿va? Este. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? Y en el caso, para terminar el ejercicio, usamos el I, ¿cómo sería? El primero, el subject pronoun. Es cuando lo, lo, lo vas a usar al inicio. Normalmente se usa con el verb to be. Uh -huh. Es el yo, es el yo. Yo tengo 30 años, yo soy del Salvador, yo soy un teacher, yo soy... Es el yo. Aquí sería... Entonces, I, I have pen. ¿Eh? I have pen. Ah, yo tengo una pl un ah. lapicero, sí, ah. pero ahí tienes Ajá. que usar un verbo auxiliar. I have, have a pen. Have a pen. Ajá. Have hojas. Entonces, ese usar. sería, ese sería como el subject prompt y ahí se va al posesivo. Uh -huh. Y uh -huh. terminamos con el poses posesivo. Pronouns, ¿verdad? Uh -huh. Estas serían las tres fases de cómo. ¿sí? Sí, yo le mostré cuatro. Uh -huh. ¿Sí? El último es el object ¿En, pronoun. ¿En qué momento usamos my, myself? Mm, ok, uh -huh. ese es el último. Eh, ese no se los quería dar para no, no, no meterle tanta información, pero es cuando tú dices yo mismo. Yo mismo. I did the project myself. Yo hice el proyecto yo mismo. Es el yo mismo. ¿Por qué se llama reflexivo? Porque se, se está nombrando dos veces. Me estoy nombrando aquí y me estoy nombrando aquí. Me estoy mencionando, perdón. Me estoy mencionando al inicio y me estoy mencionando al final. ¿Y ese, puede, ese, ese solo tiene que ser después del sujeto o se puede poner antes del sujeto? No, va después. No puede, no puede decir, Siempre. myself, I did the project. No. 
Va al final de toda la oración. Va al final. Primero va el subjetivo y después va el reflexivo. Es como un espejo. Me estoy, me estoy viendo ahí en la oración dos veces. Ah, por ejemplo, ella hizo la tarea ella misma. She did the homework. Herself. No, herself. herself. Es, es femenino. Herself. Mm -hmm. Perdón. She did the homework herself. Okay. All right, very good. No, no, quiero, no quiero abrumarlo, sí, ese no es el tema, pero eh, es súper es importante entender esto. Ya con esto ustedes van a poder hacer varios ejercicios. ¿sí? Entonces, lo que estábamos haciendo ahora en el ejercicio antes, eh, primero, solo le voy a, le voy a, voy a tratar de tomar una, una, una captura, bueno, por si la quiero. Okay. A ver si me va a dejar. Ok, entonces el ejercicio que estábamos haciendo, sí, vamos a él. Algunos terminaron, otros estaban ahí, por, estaban batallando por este mismo tema. Ok, so let's go back. Ok. Very good. Kim has a cat. Its fur is white. Whose keys are these? Are they hers? Okay. Very good. Number three. I think she forgot her, her, her bag. Her bag, right? La bolsa le pertenece a ella. Her bag. Are they are they friends of yours? Yours. 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 They're friend of yours. Ah, aquí tiene que mm -hmm. Are they friend of yours? Number five. The boys missed their, 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 their bus, right? Their. Yesterday, I went to the park with some friends of mine. 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 Very good. Number seven. Blank dog is like a member of the family. Our, our, our dog. Oh. Number eight. I'm... My name is Joshua. I am a high school teacher. No, my, sorry. My, 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 my. Ese siempre va a ir al inicio, ¿sí? I. Okay. I found my shoes, but they still need to find I. there. There. I. There, right? Esa oración dice, yo encontré mis zapatos, pero ellos necesitan encontrar el de, los de ellos. De ellos. Okay, number 10. I didn't have an umbrella, so Mark... Let me kiss. Yes. Right? Él me prestó la de él. Right? Yes. This is in their car. It's me. our oh. ours. It's nuestro carro. Oh. This is in their car. It's ours. The teacher oh. wants to see black homework. Your, your. your homework. Your. Okay. Questions? Preguntas? Okay. Ahora está un poquito más fácil, sí? Okay. Let's do it. Let's do the second part. Okay. It's similar. At the end of the term, the students thank blank English teacher. Their English teacher, right? Ellos le agradecieron a su maestro. Blank pen is on the desk. My. My, My pen is on the desk. The house at the end of the street is? Oh. Ours. Oh. This is my sister. She name is? Amelia. Yeah. Yeah. Her name. Her name is Amelia. The dog buried? It's, it's, it's bone. Okay. Buried aquí es cuando es enterrar, ¿sí? Cuando los perros entierran un hueso. Dice, the dog buried its bone. ¿A quién le pertenecía el hueso? Al perro. 
give the money to Paul. It's him. Yes. 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 Can you tell me blank phone number? Your. Your. Your phone number. The car belongs to Peter and Abby. It's there. 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 Um, we really enjoy trip to the beach. Our. Oh. So that piece of cake is mine. 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 Tom will fix his bike tomorrow. Bike. Tom va a arreglar su bicicleta. Sí, la bicicleta le pertenece a él. His bike. This is in my book. It's yours. Yours. Okay. Questions? All right. Okay. Now, les puse un tercer ejercicio. Le, si tenemos tiempo, lo terminamos, pero es igual. Es proceso de adjectives. Okay. Vamos a hacer esta conversación. ¿sí? Okay. Whose bag is it? It's her school bag. Whose pencil is it? It's his pencil. Okay. ¿Han visto esta palabra? Bueno, esta es otra WH word, ¿sí? Whose. Whose es cuando tú dices en español, ¿de quién es? ¿De quién? Pregunta, right? ¿De quién? ¿Ok? For example, whose bag es, is it? ¿De quién hasta ahí? No, no, es, es decir, la, ¿De solo de el significado de la palabra. Ok. ¿De quién, es la, ajá, ¿De quién es esta mochila? ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es este cell phone? ¿De quién es? Okay. Whose school bag is it? It's her school bag. Whose pencil is it? It's his pencils. Right? ¿Creen ustedes que pueden hacer esa conversación y cambiarla? ¿Sí? ¿Alguien más podría hacer otra pregunta? Ustedes pre responden, ¿sí? All right. Me gustaría que intentaran esa conversación. ¿sí? Está en la guía. Si no, aquí igual les pongo la foto. Okay. Very good. Hagamos una conversación así para ponerlo en práctica. ¿sí? Ok. Very good. Let's go to groups. Esta va a ser corta. 10 minutos. 10 minutes. A la, a la oración, ¿verdad? Si quiere, comencemos con la que está y después cambiamos. Ok. Dele. ¿A dónde empieza? Ahí donde dice who's. who's Ajá, who's, acá. School back. School back. School back. Is it? Is his hair school back? Ok. Eso. Eso yo. Whose uh -huh. pencil is it? Is his pencil. It's his pencil. Soyla. Oh. Hoy Bye. que comience Soyla. Bye. Pues, eh, como dijo que le íbamos a cambiar o siempre lo mismo. No, igual, qué? solo leal. Whose eh, school pack is it? Uh, it's her school bag. Whose pencil is it? 
it's it it's his pencil hoy cambiamos usted con soila bye house a cloud it is is it's her school bag a cloud ya le cambié la palabra ¿Ah? <laughs> okay, how expensive it is. It is expensive. Vale. Moisés, hoy cambie le vale. Um, a ver. No, no sé cómo se cambiaría ahí. Who's... Who, ah, sería who is it? ¿Cómo? No. You can just change it. it. Piensen en otra cosa. For example, whose cell phone is it? Ajá, uh -huh, un cell phone. Ajá, uh -huh. whose cell phone it is. Ah, entonces sería it is cell phone. A cell phone. Who's? Sí. No, hasta ahí. Ok. Whose uh rule it is hola hola the ruler regla whose ruler it is whose ruler is ah pero que eso no está cambiando una cosa no está cambiando en sí el, el orden verdad sí porque solo estamos preguntando de quién es ajá ah pues Entonces, La misma. Y it his. ¿Qué pregunto? Ruler. Ruler. Ah, pues sería it his ruler. Exacto. Va a cambiar usted. Acá. Whose ruler is it? It is it's his ruler. Vaya, a cambiar el nombre. Pensemos en otra cosa. House. Um, Mm. Lo que yo pensaba en poner el is it primero. Is it, sí. is it pencil, por ejemplo, is it pencil. Eh, es que el, el ejercicio de, no. es de usar el house como de quién es. Ah, ok. Ajá. Entonces tenemos pero que preguntar. No lo, puedo pasar al fin, no lo puedo pasar al final, como por ejemplo, is it pencil who, who. Uh, no no sé, teacher. <laughs> No, sí, sí. Entonces, eh, no se puede pasar. House, no sé. Es que yo digo el orden. Por ejemplo, ah. si, si en, en lugar de poner, vaya a decir la primera, va, whose school bag is it? Uh -huh. y, y si pongo is it school bus bus no se puede no mm -mm. ah okay tiene que ir con wh primero mm. ah okay sí, ahí ahí está traduciendo literal pero no 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 se puede en inglés tendría que poner wh first first primero ah, okay uh -huh. hey, acá como Está como la, la contracción. Ajá, de... pero si se fijan, está al revés. Arriba ah. es is it y abajo es it is. Ah, it is sería contraído, ¿verdad? Ajá. Teacher, uh -huh. en, este, en la pregunta, uh -huh. is it, eh, estamos preguntando si se puede, si hay contracción como en la respuesta. No, 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 porque está al revés. Tendría que, así te tendría que mencionar is it. Is it. Mm -hmm. Tendría que, is it. For example, was pencil is it. Yes. Whose cell phone is it? Whose car is it? Uh, uh, mm -hmm. For example, it is her pencil. Yeah, correct. Se puede mencionar de las dos, it o it's it. ¿En la pregunta o en la respuesta? En la respuesta. No, it en is, la respuesta, it is. It. Podrías usar, te acordás que usamos, eh, eh, aquí está la, lo que estoy describiendo al final, entonces estoy usando possessive. Aquí estoy usando possessive adjectives, right? 
Pero recuerda que puedo mencionar la cosa antes y usar possessive pronoun. Por ejemplo, uh -huh. it is her pencil. Uh -huh. right? uh, aquí lo voy a escribir, perdón. Me, Vamos a ver. me van a entender aquí, perdón. Aquí lo voy a escribir. Right? It is his pencil. Uh, the pencil is his. The pencil okay. is his. Bueno, voy, voy a usar, voy a usar eh, para que vean el cambio. Voy a usar she. This is her pencil. The, the pencil is hers. Aquí. It is her pencil. The pencil is hers. ¿Ven el cambio? Uh -huh. ¿Sí? The pencil is hers. Sí. Se pudiera contestar de las dos maneras. Sí, puedes contestar de las dos maneras. ¿sí? Ok. This is her pencil. The pencil is Pero, hers. La más fácil es mencionar la cosa al final. It's her pencil. Hasta suena más rápido. It's her uh -huh. pencil. Porque con la otra se, se, se tarda un poquito. The pencil is hers. Yes. Es más, se tarda más. ¿sí? Correct. Ok. Entonces ustedes pueden hacer una propia conversación y alguien responde. For example, whose cell phone is it? Dora. Um... It is my cell phone. Okay, very good. Uh, Carlos, whose car is this? It's, it's her car. Very good. Jose, whose pen is it? Whose pen? Whose pen it's is my, it? It's my pen. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí van. Okay. Okay. Very good. So practice. Say different. Uh, Say different things, use the same structure, and then someone answers, okay? All right, tenemos cinco minutos, five minutes, go. Okay, for example, was, was clock is it? Hi. Hello, hello, uh, finish the conversation. Hola. Did you finish the conversation? Yes. Yes. Okay, all right, so si alguien pregunta, for example, whose cell phone is it? Cell phone. ¿Cómo responderían? Whose cell phone is it? Um, it's, it's my, my cell, phone. cell phone. Yeah, pueden responder. It's my cell phone, right? ¿Y si es de otra persona? <laughs> it's her, her, her cell, phone. cell phone. It's her cell phone. Mm -hmm. Okay, otra pregunta. Whose car is it? Whose car it's is it? Car, carro. Whose it's car it's is it? Your, it's your car. Mm -hmm. Yesenia? It's, it's, uh, it's her car. It's her car. It's her mm -hmm. car. Okay. So, hagan preguntas así. Simplemente cambien. ¿sí? Cambien de cosa. For example, um, whose house is it? Whose it's house is my it? house. It's my house. O oh, pueden decir de que es de otra persona. It's your house. No, it's, your, it's his house. His house, sí. I, no vas a poder usar you porque yo te estoy preguntando. Whose house okay. is it? No me puedes decir es tuya. <ríe> porque okay. yo te estoy preguntando. Sí. <ríe> Entonces, eh, puedes decir es mía o es de otra persona. Right? Okay. Whose house is it? Okay. Eso, okay. traten de hacer preguntas así so that you can answer. Okay, ya vamos a terminar en five minutes. Question. Hello, preguntas, Charita. Se quedó Hola. sola. ¿Qué pasó? Hola, sí. Sí, me quedé sola, pero estuve practicando. ¿Y la, la persona no ingresó? No, no ingresó no, nadie. Nadie ingresó. Ah, Me asignó okay. a alguien. Sí, asigné a otra persona. Tú, eh, se salió entonces. Ok. Eh, Maritza, so, aquí está la conversación, ¿sí? Si yo pregunto whose, estoy preguntando de quién es, ¿sí? Uh -huh. So, sí. digamos que te pregunto, whose car is it? ¿Cómo puede responder? Este... Whose car is it? It's... No, prima. The car is his. También, puede responder de esa forma. O si no, hay otra forma también, con el positivo. It... It's his car. Yes, okay, very good, very good. 
All right. Mm -hmm. me, digamos que estamos en un salón y me encuentro un teléfono. Whose cell phone is it? It's her cell phone. Exactly. Very good. Whose house is it? It's our house. Yes, ahí está. Está usando el posesivo, sí. Very good. Okay. Hace unas preguntas tú. Okay. Whose whose shoes are these? Uh -huh. Ahí tienes que ser are, right? Ahí porque es plural. Uh -huh. Ajá. Justo se iba a preguntar en la sala. Uh -huh. Que por ejemplo donde dice who is school bag, si fueran varias mochilas, fuera school bag are it. These, ahí tuviera que usar these. Whose ah. school bags are these? Eh, vaya, por ejemplo, donde dice whose pencil is it? Si fueran varios lapiceros, dijera whose pencil are fuera these. these. Entonces, uh -huh. ah, are these. Uh -huh. Ajá. Si, si tú los tienes cerca de ti, es decir, tú te encontraste los lápices, los uh -huh. lápices, y tú quieres decir de quiénes son, entonces you say, whose pencils are these? Are... Uh -huh. These. these. Whose pencil, whose pencil. Whose pencils okay. are these? Whose. Ese, ese was se pronuncia como si fuera una U y una S, whose. Who's. Algo así. Whose. Con J. Uh -huh. Como okay. con otra. Bueno. Uh -huh. Bueno. Okay, very good. Hicieron la práctica, sí. Okay. Yes. For example, si les pregunto, uh, whose house is this? Whose house is this? It's my house. It's my house. Okay. Very good. Whose car is it? It's your car. Your mm, no pueden decir you porque yo, yo les estoy preguntando, es porque no sé. It's my car. It's, the car is yours. It's my car. No it's pueden it, decir, no pueden usar car. you, no pueden usar your porque yo les estoy preguntando. Es como si le pregunté, uh -huh. ¿quién es este carro? Es tuyo. <coughs> como no, si yo mine. no sé. <laughs> it's her car. It's it's her car. Okay. It's her car. It's her car. Or, hay otra forma que aprendimos también. The car is mine. The car is her. Her. Okay. Okay. Very good. Vengo yo, me encuentro un teléfono en el salón y yo digo, whose cell phone is it? It's my cell phone. Okay. It's mine. The cell phone is mine. Or you can say, the cell phone is mine. Ahí está, ¿sí? La diferente forma que aprendimos, ¿sí? My, mine. La primera pongo cell phone al final, la segunda yo pongo cell phone antes. ¿Sí? ¿Sí? Right. Very good. Preguntas, questions? Teacher, ¿y por qué, por qué ahí en la, en la dinámica eh, uh -huh. al otro lado aparece my, your, his, her? ¿Dónde? En el cuadro. Ah, no, ahí, ahí mismo, ahí mismo. Son los que podemos utilizar. Ah, sí, son los que puedes utilizar. Puedes utilizar posesivos, 
Sí, estos son posesivos. Ajá, ajá. Puedes Eso usar posesivos. Pero yo les enseñé también que pueden usar los possessive pronouns, así como lo hicimos, right? Whose cell phone is it? It's my cell phone. Okay? Or, también hay otra forma que les enseñé. His cell phone is mine. Okay. Ahí está, ¿sí? Puedes usar my or mine. ¿Sí? Yo les enseñé de ambas, ambas formas para que Sí, para que vayan ustedes acostumbrándose, sí, porque se dicen de las dos formas, las dos están correctas. It's my cell phone or the cell phone is mine. Como tú quieras usarlo. ¿sí? Questions? Ok, let's go to the book. Eh, let's go to the book now. We're going to go to the lesson for, for today in the book. Ok, so esta es la lección de ahora. Eh, possessive adjectives, aquí están, sí. My, you, lo voy a hacer más grande. Ok. My, you, his, her, it's, ours, theirs, right? So, esto ya lo vimos, ¿sí? ¿eh? Pues ese adjectives. Ok. So, uh, you're going to uh, write the following information. Vamos a hacer ejercicios 5 y 6 para terminar, ¿sí? Esta, esta, esta página. Ask a partner to spell the following information and write it on a space. Use capital letters for proper nouns, right? Lo pueden hacer en forma comunicativa, your teacher's name, okay? Uh, so for example, what is your teacher's name? Pero aquí lo tienen que escribir en oración completa. What is your teacher's name? Usen los posesivos, possessive adjectives. His name is, is Carlos. Ahí está, sí. Possessive adjective, his name is Carlos. Okay. Uh, what is your classmate's occupation? Right? Allí tengo que hablar allí con los compañeros, right? En grupo. Y voy a poner um, his occupation. Oh, no. Well, puedo usar. Um, hey. No. Bueno, no sé si todos tienen el mismo, la misma ocupación. Depende. Ok. Ok. Vamos a say His occupation is dog. Ok. Hay otra forma también que aprendimos con el verb to be. ¿Se acuerdan? He's a dog. Ok. Uh, your classmate's name. Ok. Estoy hablando del compañero. So voy a hablar aquí, por ejemplo... My classmate name. His name is Jose. Okay. A, a classmate's last name. His last name. ¿Qué quiere decir last name? Apellido. Apellido. His last name is uh, Gonzalez. Okay. Very good. All right. So, pueden hacer ustedes esa, eh, llenar esa información. Pueden preguntarle al compañero, ¿sí? Y después vamos a llenar eh, la número 6. Okay? Voy a llenar first name, middle name, last name. Okay? Occupation, boss's name. Boss's quiere decir el nombre del jefe. Workplace, lugar de trabajo. Okay? Pero middle, middle name, ¿qué es? ¿Ah? Middle. El middle, ¿qué middle es? Name, segundo. segundo nombre. El segundo nombre. No. First name, last name, middle name. Okay, so I have to ask questions. ¿Cómo voy a obtener esta información? Questions. Preguntando. Right? Okay. What? Bueno, eh, puede ser WH word plus verb to be. Right? For example, what is your name? Right? What is your last name? Okay. What is your occupation? What is your yes, occupation? Cabal, ahí están. Sí, ahí están. Ahí están. Ahí están. La pregunta de workplace, eh, tienen que usar un verbo auxiliar do. Where do you work? Where do you work? Okay. Pero háganlo en forma comunicativa. Hagan las preguntas, ¿sí? Para que la persona conteste, ¿sí? 
La persona va, no va a decir, eh, what is your first name? Carlos. No. My name, my name is Carlos. What is your occupation? Salesman. No. I am a salesman. Hablen en oración completa, ¿sí? Okay. All right. Very good. Eh, Todos tienen el libro, ¿verdad? Si no, les pongo una foto allí en WhatsApp. Ok. Esa sería la última actividad. Let's go to groups. Let's change groups. Lick Diputation, lo voy a decir usted. Ok, questions. So, vamos a hacer el 5 y el 6. All right, exercise 5 and 6. Ok. Vale, yo le voy a preguntar a. A ver. ¿A quién? A la LIC. A la LIC le hubieras preguntado. ¿A quién le preguntó? Okay. Yo no, no a tengo la. A Adri, a Adri le voy a preguntar. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Ahorita, tranquilo, permítame. Un momentito. Oh, la, la pregunta número 5 dice: Your la teacher's cinco. name. Your teacher's name. Uh -huh. Ok. So ahí tengo que uh -huh. hacer la pregunta, ¿right? ¿Cuál es tu teacher's sí, sí. name? Ok, ok. Sí, es cierto. Ah, sí, es que la segunda, la seis. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu teacher name? Sería, ¿verdad? Están mm -hmm. haciendo las, se está, están eh, haciendo las, las seis, pero hagan las no, cinco la, primero. No, yo estaba haciendo las seis de un solo. No, no, cinco primero. Por eso your teacher's la, name. ¿Cuál es tu teacher name, ¿verdad? Correct, uh -huh, correct. So, alguien te va a responder, ¿verdad? Va a usar el posesivo, right? Va a decir, my teacher's name is, right? My teacher's name is Carlos. Uh -huh, correct. Your teacher, Your place, placement name. O tu compañero de clase sería en este caso, ¿verdad? Your placement. What is, is your classmate occupation? No, ahí están, están no, brincando no, no, no. mucho. Es en las dos, la dos es la, la de abajo. Yo, Sergio, yo creo que tú no estás viendo ah, sí. la, la actividad. Sí, aquí la tengo. Ah, entonces. Tengo ah, que iba a la otra. Es la de abajo. Ah, la de abajo. Your class my name. Uh -huh. Ahí sería igual, vea. What is your classmate? Eh? What is your classmate, class, classmate's name? Okay. Entonces, eh, si tú le estás preguntando a Adriana, ella te puede dar el nombre de Ana. Uh -huh. uh, eh, tengo que decir, okay. she's your name. Her name? No, she is her name. Ella es su nombre. His name. No. Sería, her, her name is Ana, podría ser. Your name is Sergio. Ok. No. Denme un segundito. Escuchen. Están confundidos. Listen. Sí. Por favor, okay. ayúdenme. Sergio, no sé. Alguien tiene que preguntar y después to toman turnos preguntando. Right? Digamos, yo le voy a preguntar a Sergio. Right? Aquí. Sergio, what is your teacher's name? O sea, que toda pregunta tiene que ser igual. Sí. What's your name? Ok, en oración completa. Sergio, what my is your teacher's name? My teacher's name is Carlos. Ok, puede ser así, está bien. Ok, 
Anna, um, what is your classmate's name? Her name is Adriana. Very good. I use that. I was on the possessive nouns. Very good. Possessive adjectives. Okay. Uh, Sergio, what? Oh, no, perdón, Adriana, no le pregunta. Adriana, what is your classmate's occupation? Uh, my occupation is assistant. Okay, solo que te estoy preguntando sobre classmates. De otra persona. De la otra persona. Uh -huh. o sea, de tu compañero. compañero, ¿sí? En ese caso voy a decir you. No puedes usar you, estás hablando de ella. Yes, she, she, she. ¿Sí? What is your classmate's occupation? ¿Cuál es la ocupación de tu compañero de clase? ¿Puedes, puedes decirme la de Sergio o la de, eh, la de Ana? No importa. Y en este caso tengo que decir she... No. Uh -huh. Her. Her ¿Cómo? occupation is. Oh, sí, puedes usar el verb to be también. Puedes decir, she is a doctor. She is a manager. She, she mm -hmm. is a um, sales. He is a sales agent. Sales. Okay. He is a she sales agent. Sales. He is a sales agent. El John. Agent, agente, Adriana. Él es un agente de ventas. He is a sales agent. She is her sales agent. Agent. Okay. Very good. ¿De quién me estás hablando? ¿De Ana o de Sergio? De Ana. De Ana. Entonces no puede ser he. Sí. She. Estás hablando she. she okay. Is, yes, yes. She. She is a sales agent. Okay. Very good. Sergio, what is your classmate's last name? She is classmate Beatriz. No. Her, le pertenece apellido. el apellido a ella, es de ella. El apellido Diga, de ah, ella. Her, her, last, her last name is Beatriz. Bueno, ese es el segundo nombre, pero yo te, te estoy preguntando el apellido. So, ah, el apellido. Last name. El apellido. Ah, el apellido. Last name. El apellido Rodríguez. Uh -huh. Her last name is her Rodríguez. Her last name is Rodríguez. ¿Ok? Very good. ¿Preguntas? Esto, esto es lo que tienen que estar haciendo, ¿sí? Uh -huh. Pero ahora ustedes van a hacer las preguntas. Okay. Okay. Bueno, por el tiempo, porque solo queda cinco minutos, vayan a las número seis, rapidito. A las seis. Entrevisten a alguien. Vaya, Sergio, ¿cómo tengo que decir? Ok. What is your... What is your boss name? My boss name is Doris Asensio. Doris Asensio. Okay. What do you work? My workplace is a retail expert. Very good, very good. Excellent, <laughs> excellent. All right, very good, guys. Le hicieron muy bien. Usted... Lo voy, a, lo voy a usar como ejemplo, ¿sí? Cuando regresemos a la sesión, ustedes van a hacer. Ok. Right? Solo okay. las preguntas, okay. Carlos. Tú vas a hacer las preguntas, Carlos. Ok. Ok. okay. Perfect, perfect. Listo.
Okay. Very good, very good. Eh, tengo dos ejemplos, eh, Carlos y Verónica. Ready? Ustedes la van a hacer, la entrevista. Okay. Okay, okay aquí está. ready. Okay. Ok. Sería preguntas, respuestas. Yo pregunto. Yeah. Interview, interview. Go. Sí, Carlos. Sí, okay. usted pregunta. What is your first name? My first name is Brenda. Ok. What is your middle name? My middle name is Verónica. Ok. What is your last name? My last, my last name is Alvarenga Melendez. Okay. What is your occupation? My Ah, el micrófono se le arruinó. Se trabó. Se trabó el micrófono, Araceli. Eh, Verónica, perdón. <laughs> Veronica, microphone. Okay. <laughs> ah, se trabó. My occupation is. Lo siento, Andy. lo siento. Tengo... Ok, lo siento, chicos. Sorry, eh, Veronica, es que no se le escucha. Los datos. ¿Ahora? Ah, ok. ¿Ahora? Ok, sí, ahora sí, pero este. Eh, está bien, chicos, solo los quería tomar de ejemplo, ¿sí? Algunos dicen que están batallando mucho, pero sí se puede, ¿sí? Eh, estudien, lo más, estudien lo básico que hemos visto, ¿sí? Hemos visto el verb to be, hemos visto sujetos, hemos visto posesivos, hemos visto eh, pregunta, algunas preguntas con WH, ¿verdad? Por ejemplo, what is your name? Uh, what is your occupation? ¿Sí? Eh, estudien lo básico, ¿sí? Y eh, completen las tareas. ¿Todos completaron las tareas ya? De la, de la primera semana, ¿sí? Ok, mañana voy a subir notas. Y este, lo más importante es que estén aquí, ¿sí? Esta... Una sí. Uh -huh. eh, todas las tareas tenemos que hacer, las cinco que están ahí. Las cinco, sí. Eh, yo sé sí. que este, solo tuvimos cuatro días de clase, yo sé, porque empezamos oh. un día tarde, pero, pero está bien, pueden hacer las cinco. Las cinco. Y okay. solamente, ¿vale? Eh, hay... Eh, cada video tiene un foro abajo. No sé si han visto, ¿verdad? Yo pongo una pregunta ahí solo para que ustedes puedan interactuar. ¿Sí? Ahí hay una pregunta. Por ejemplo, la primera era, what is your occupation? ¿Sí? Eh, ustedes pueden contestar. So, my occupation is, right? Or I am a. ¿Ok? Eh, sobre todo es la, la asistencia, ¿verdad? Tienen que estar aquí. Si ustedes ven al inicio, yo presento, ¿verdad? Y si, y si algunas personas están llegando 30 minutos tarde se van a perder esa presentación. Les va a costar durante la actividad, ¿verdad? Eh, traten de estar acá. Ok. Eh, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brian Alberto Pérez. Ok. Eh, Brenda Verónica. Present. Carlos Ernesto Martínez. Present. Dora Alicia Asensio. Present. Fernando Daniel Berrios. Present. Guillermo Antonio Estrada. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza Rivera. Present. Kerin Alexander Rodríguez. Moisés Adalberto Rellana. Present. Raúl Abdiel Martínez. Present. Ronald Emerson Serrano. Present. Sergio Rodrigo Aguilar. Present. Walter Samuel Estrada. Present. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Present. Yolanda Hernández. Present. Soyla Esmeralda. Present. Ok. ¿Alguien que no llame? Ok. Very good. Um, si se puede quedar Brian, eh, Alberto, pero no está aquí. Eh, Carlos Ernesto, si te puedes quedar tú. Ok. Carlos Ernesto. Ok. All right, guys. Thank you very much. I'll see you Monday. Ok. okay. Thank you. Good night. Bye. Thank you. See you later. Gracias, gracias.
Permiso, permiso, disculpen, un minuto, sí. lo voy a robar al profe. Sí, sí, sí. Fíjese que no me había fijado que ayer y antier, cuando yo entro a la reunión, automáticamente entro con Yari Alemán, ¿verdad? Uh -huh. este, y se me olvidó cambiar el nombre, que eso lo, lo tengo que cambiar en lo más que entro. Uh -huh. Entonces no sé si me va a afectar eso en la asistencia. Mm. Hasta hoy que lo cambié a Yaritza Beatriz Alemán Lema, pero, que el nombre completo. ¿Pero qué decía? Solo decía eh, Yaritza Alemán, decía. Yari Alemán, no decía Yaritza. Ah, ok, ok. Bueno, yo creo que por el apellido puede que eh, las personas que están haciendo el reporte van a poder ver su apellido, ¿sí? Mm. Eh, es la única persona con ese apellido, entonces creo que van a poder encontrarlo. Pero si hay cualquier pro problema, yo le pre eh, Lo que ellos hacen es que en la asistencia ellos ponen una nota. Si yo veo alguna nota, entonces yo, sí, yo le aviso. Uh -huh. Vaya, me voy a estar okay. pendiente okay. de cambiar el nombre. Muchas gracias, sí. adiós. Bye. Verónica, si ¿sí puedes salir, por favor. Salir de la sesión. Ok. okay. Eh, all right, Carlos. Hello. Hello, teacher. Ok, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Algún tema? ¿Algún tema de pronunciación, gramática, vocabulario? Eh, no, me cuesta, eh, por ejemplo, eh, diferenciar that, and this, those, todo ese tipo de cositas, ¿verdad? Me cuesta un poquito diferenciarlos, porque no estoy muy familiarizado con esos términos, ¿no? ¿verdad? Y lo que le decía de la pronunciación de this and this, ¿verdad? Que es eso, mm -hmm. pero de ahí, pero ya, todo bien. Ok, ok, very good, very good. Sí, este, hagamos una, un ejercicio, ¿verdad? Si yo vengo y yo te digo, esto es mío, ¿verdad? This is Lástima que no se puede ver muy bien aquí, pero es una, una lámpara, ¿sí? So, digo, oh, this okay. is my pen. Right? Si está okay. lejos, that is my pen. That is my pen, ajá. Okay. Que sería solo uno, ¿verdad? Ah, dije pen, perdón, lamp. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> se, dice, se dice flashlight. Cuando es una, una yeah, de batería, se dice flashlight en inglés. So, okay. I say, this is my flashlight. Um, uh -huh. Si lo pongo allá. Allá. That is my flashlight. Okay. okay. All right. Y si tengo dos, dos cosas, for example, I say uh, pens, right? Uh, no sé si se ve. Sí, se ve, These, se ve. these are my pens. Si están lejos, those are my pens. Those are my pens. Okay. Trátalo tú. Haz, haz un ejercicio así. No más que todo de práctica sería todo eso, ¿verdad? Porque familiarizarme con eso nada más. Sería, por ejemplo, por ejemplo, uh, this is my clock. Clock, no, clock. watch. Watch. My watch. Ajá. Sí, porque no, clock, no, clock es el que está en la pared. Ah, ok, ok. Este this is my watch. Watch. Ok, this is my watch. Uh, those are my shoes. Those are my those, shoes. Those are. Mm -hmm. Those are my shoes. Uh, that, that is my... Mochila. That is. That is my book my, bag. My what? Book bag. Book bag. The backpack is. También, uh, también, también, también backpack. backpack. Sí. Mm -hmm. Okay. Uh, this is. Uh, the. Sorry, this. This. Uh, this is my my books. This is. Ah, these are pero, my books. Como son plurales, are. Uh -huh. These are my books. Correct. Sí, verdad. Ahí va. Sí. Practice. Creo que solamente okay. con esta situación de ahí, los pronombres que ya serían diferentes, ¿verdad? Ya tendría que estudiarlo un poquito más. Ok. Very good. So, los, los pronombres, eso, ese tema te puede ayudar mucho. Te, sí. va a dar una, te va a dar una ventaja, ¿sí? Si, si los puedes usar, ¿sí? Entonces, hemos usado I, right? Dame una oración with I. Mm, I'm a salesman. Okay. Very good. Uh, usemos los possessive adjectives. My. My. Uh, the, the, eh, sería los possessive, mm -hmm. This is my pencil. Yes, very good. This is my pencil. Ok, y después el otro, ¿te acuerdas que le dimos vuelta? Pusimos pencil al inicio. Sí, sí. Uh, the pencil is mine. Uh -huh. This the pencil, pencil is, mine. is mine. mine. Mine, right? 
Okay, sí. Ahí está. Okay. Now, el, el object pronoun es un poquito más difícil. Ese es el más, eh, ah, yo, yo considero que ese es el más difícil. Entonces, aquí lo que tiene que, tiene que tener un sujeto primero, right? For example. Uh, eh, let me see. Un sujeto. Eh, José. José. Uh, is with me. Is. Él está conmigo. José is with me. José is with me. Ok. No, no, ese, 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 no, ese es más difícil, pero no, no te preocupes, ¿verdad? Mucho por eso. ¿Verdad? Eh, los tres primeros son los más importantes y después tenemos el reflexivo. Que simplemente cuando te, yo eh, digo yo mismo, el mismo, ellos mismos. Ah, como que yo lo he hecho, ¿verdad? O sea, uh, ahí tienes que tener un sujeto. My homework, eh, yo lo hice, por ejemplo. Eh, my homework eh, for myself. Uh, I did the homework. Homework. Myself. Ajá. Uh -huh. Y el, el did, eh, el did en, qué, en qué ocasiones se ocupa? Ah, I did es un, es un verbo auxiliar en el pasado. Como dijiste que ya li, yo lo hice. Ajá. Uh -huh. Es un verbo auxiliar en el pasado. Yo hice. I, yo hice. I did. I did. Ok. Mm -hmm. Esas cositas que, que cuestan a veces. Sí, porque, sí. pero, pero esto, esto lo vas a ver bien y, y, y porque cuando tú veas simple past, ahí tú va, eh, vas a ver es el pasado, ¿sí? Uh -huh. I ajá. I did, I didn't. I did, I didn't. Ajá. I did, I didn't. Ahí, ahí te va a quedar bien claro todo eso. Okay. Sí, sería. Y así como aquí en el it, eh, ¿por qué en el positive pronouns no se usa? Sí, fíjate que no, no es que se, no se usa, sino que um, sí, es este mismo. ¿Cuál? Es este. Ah, es, es el mismo. Es el mismo. Sí, es el mismo. Uh -huh. Ah, se puede ocupar en las dos entonces. Se puede, ah, que... se puede ocupar. Igual que dijiste. Se puede ocupar ese, sí. Ah, ok. Itself. Sí. De ahí para allá sería todo. Uh -huh. El que más cuesta es los object pronouns, pero sí, porque tenés que reconocer primero el sujeto. Exactamente. Sí. Uh -huh. Es que eso de los objects es eh, como, eh, como que es el más complicado de todos estos, ¿verdad? Sí, el object es más complicado. Eh, pero los que más se usan, honestamente, son los primeros tres. Ya en el habla, ya. Sí, speaking, ajá. Speaking. 80% de las veces vas a usar este. Ah, ok. Pero I, quedan con... my, my. Como uh -huh. secundario quedarían los demás, ¿verdad? Sí, sí correcto. correcto. Yeah. Y el reflexivo es cuando te está, estás nombrando la misma persona o cosa dos veces. Ah, ese es reflexivo. Quisiera ver si, si busco uh -huh. algún video o algo eh, adicional, ¿verdad? Para ver sí. cómo se... La, lo que tenés que tener para el reflexivo es el mismo sujeto y el mismo reflexivo. No tienen que estar igual. Ah, no se puede. I yourself. No, no, no. Tienen que tener el mismo. La, se tiene que nombrar dos veces en la oración. Ah, ok. okay for example, ¿verdad? Yo digo, she finished the dinner herself. Herself. Y si tú ves, hay, hay unos que son plurales, ¿verdad? Como ellos, ellos. Ajá. Entonces, se escriben con una B, B de, de Víctor. Uh, no, no con una F. No con una E, ¿verdad? Uh -huh. bueno, explíqueme eso otra vez, porfa. ¿Qué serían sí. plurales? Eh, singular, se escribe self. Uh, self. self ¿Verdad? S-E-L-F. Pero plural se escribe de esta forma, con una B. Uh, ourselves. 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 Yourselves. Themselves. Mm -hmm. okay. No se escribiría igual. Eso no, ese detalle no me había fijado. Fíjese. No, no se escribe igual porque es plural. ¿verdad? Es cuando tú dices uh, en, en español, ellos mismos, nosotros mismos. Nosotros es que en español... Mismos. Ajá, es que en español hay una palabra que les ayuda. 
que es nosotros. Ajá, ajá, Ese es plural, exacto. ese es plural, ya allí se entiende, ah, es plural, pero en el inglés, ajá. el plural está aquí, ¿verdad? En la forma que se escribe. Ajá, porque decir nosotros mismos no es tan común que se diga, ¿verdad? Pero uh -huh. acá, como que sirve, ourself o uh -huh. yourself, ¿verdad? Uh -huh. Correct, for example, they, eh, voy a usar una palabra, eh, built, Built es el pasado de construir. Ok, ajá. They built the house themselves. Ellos lo hicieron ellos mismos. Ah, ok. Ellos construyeron la casa ellos mismos. Ok. They built the house themselves. Sí, ese, ese, esas cositas así como que cuestan un poquito entenderlas hacia el principio. Uh -huh. Y a mí sí. eso siempre, eso, eso siempre me ha costado, esa situación. De los reflexivos y los positivos. Y los otros ya los manejo más o menos. Y el object que es nuevo para mí. Uh -huh. Sí. Creo que sería todo de, de mi parte ahorita. Va. Perfecto. Sí, a mí lo, lo más importante, ¿verdad? Es que vaya, vayas al ritmo de la clase. Hemos aprendido el verb to be. Subject, possessive adjectives. Eh, usamos el artículo a, and, and. Eh, usamos el verb to be en forma positiva, negativa y con preguntas. Eh, es lo, es lo, lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces... Mire, el, uh -huh. el, and, el and y el e y la a es a y end, ¿verdad? Uh -huh. eh, se pronuncian casi igual, pero hay alguna diferencia como para... para... No. A, an. Por ejemplo, um, I am a doctor. Aquí en el chat. I am a doctor. ¿Sí? Okay, Hay dos uh -huh. formas de pronunciar ese, ese artículo singular. Es a o a. Normalmente oh, okay. cuando qui quieres hablar más rápido, vas a tener que usar a. Ah, I'm a doctor. Okay. Y hasta puedes usar contracción, ¿sí? Con I and uh -huh. am, puedes contraer y decir I'm a doctor. I'm a doctor, ajá. Uh -huh. right? Después viene an, a n. Cuando vas a, a describir, por ejemplo, uh, she is an assistant. She's an assistant. Ahí tengo que decir an. An. Que se puede contraer también. She's, a, she's an assistant. Sí, puedo contraer, pero el verb to be con is. No, perdón, el sujeto she con is. Ahí sí, puedo decir she's. She's, she's an, assistant. an assistant. Ah, aquí está. Ya en la pronunciación, ya como que cuesta un poquito, porque en, 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 en A eh, cuesta como que un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Pero porque, yo, porque tenés eso? que empezar a contraer. She's, uh -huh. she's an, she's an, uh -huh. she's an assistant. Ajá, uh -huh. pero con la práctica creo que se va a decir. <ríe> ok, perfecto. All right, Carlos. Okay. All right, take care. Bye, All right, care. bye. bye.